குழந்தைகள் பொறுப்புனா உனக்கு பொறுப்புனா ஆனா சேர்ந்து வர மாட்டேன் மத்தபடி உனக்கு தேவையான மாட்டீங்க இது இதுவரை ஆரம்பத்துல அறிமுகமாக எல்லாம் பண்ணுவா இதுக்கு மேலே கூப்பிடும் போது யார் பேசுனாங்க பேங்க்காரன் வந்துட்டு அவங்க அண்ணன் பேர் மாரி ராஜா ஜே மாரி ராஜா கோட் போர்டு போட்டு வைக்காங்களாம் அவன் பேர் மணி தம்பி பேர் மணிகண்டன் அது மணிகண்டன் கரெக்டாக இருக்கு மாரி ராஜாங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ஏழு எட்டு வருஷம் ஆகுது மேடம் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ரெண்டு லவ் மேரேஜ் தான் அதுக்கு முன்னாடி ஏழு வருஷமா லவ் பண்ணோம் நான் அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஏழு வருஷம் லவ் பண்ணி ஆமாம் சார் மேடம் அப்புறம் அவங்க என்னை கல்யாணம் பண்ணுறப்ப என் பையன் மூ ஃபஸ்ட்டு பையன் எனக்கு மூணு மாதம் வயசில் இருந்தால் என்னை கூப்பிட்டு போனாங்க இப்போ வந்து அவங்க வேறு கல்யாணம் பண்ணிக்காங்க சொல்லி எல்லாருமே என்னை ஃபோன் போட்டு மிரட்டுறாங்க அவங்க சித்தி அவங்க தம்பி அவங்க சித்தி பொண்ணு எல்லாருமே மிரட்டுறாங்க மேடம் எப்படி லவ் ஆச்சு எங்கள் ஊர் தான் அவங்களுக்கு எங்கள் வீட்டு பக்கத்து வீடு தான் அவங்க அவங்க அம்மா என் கூட வந்து பீர் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க எங்கள் ரெண்டு பேரும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாவே டிவி பார்த்துட்டு இருப்போம் அப்போ எல்லாம் இருக்கிறதுனால அப்படியே லவ் பண்ணி ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கு நான் பாம்பேல தான் ஆறு வருஷம் வேலை பார்த்துட்டு நான் ஃபோனில் தான் உங்கள்ட்ட அதிகமாக பேசியிருக்கேன் பாம்பேல வீட்டு வேலை செஞ்சீங்க இல்லை மேடம் மீன் கம்மியில் வேலை பார்த்தேன் தனியாக போயிருந்தாங்க சித்தப்பா சித்தி அங்கே இருக்காங்க அவங்க கூட தான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஒன்றும் இல்லை மேடம் இப்போ கல்யாணம் முடிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு மூணு பசங்க இருக்காங்க மேடம் ஆனால் எதுவுமே நம்புற மாதிரியே தெரியல எல்லாருமே பிளாக் மெயில் பண்ணுறாங்களா இல்லை கேம் விளாடுறாங்களா என்னென்னு தெரியும் அவங்க சித்தி ஃபோன் போட்டு என்ன அசியசியமாக பேசுகிறாங்க இப்போ வந்து எனக்கு முதல்ல நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் லவ் பண்ணிங்க கல்யாணம் வீட்டில் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் முடிச்சு வச்சாங்களா எங்க வீட்டுல விருப்பம் இல்ல எங்க வீட்டுக்கு தெரியாது நான் அவங்க கூட போதான் செஞ்சேன் அவங்க சித்தி அவங்க சித்தப்பா எல்லாரும் தான் முடிச்சு வச்சாங்க அவங்க அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் அவங்க அம்மா கிடையாது இறந்துட்டாங்க அப்பா இருக்காங்க அப்பா வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியாது அவங்க சித்தி சித்தப்பா நாறு கோயில் ஒருத்தங்க இருக்காங்க இவங்க அம்மாவுக்கு தங்கச்சி அந்த அம்மா தானே உங்க கூட பீடு சுத்துவாங்க சொன்னீங்க அது அப்போ லவ் பண்றப்ப அப்புறம் இடையில அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க அது அப்ப அதுக்கப்புறம் நாங்க கல்யாணம் பண்ணோம் அவங்க அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம் பண்ணோம் அப்புறம் அவங்க சித்தி நாகர் கோயில் இருக்காங்க அவங்க வீட்டில் தான் போய் கல்யாணம் பண்ணோம் அங்கே போய் ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் இருந்தோம் இந்த பையன் மூணு மாதம் வயசில் இருக்கப்போ எட்டு மாதம் வரைக்கும் நாங்கள் இருந்தேன் அப்புறம் இருந்துட்டு அங்கேயும் இப்படி தான் நீ ரொம்ப சந்தேகப்பட்டு போட்டு அடிப்பார் தண்ணி அடிச்சுட்டு பயங்கரமாக வந்து சண்டை போடுவாங்க அடி தாங்க முடியாமல் அப்புறம் நான் எட்டு மாதம் என் பையன் வீட்டில் இருக்கப்போ எங்கள் அம்மா அப்பாட்ட ஃபோன் பண்ணி அம்மா என்ன தெரியாமல் பண்ணிட்டோமா வீட்டுக்கு வாரன்னு சொன்னேன் சரிம்மா நீ வந்துடும் அப்படின்னாங்க அப்போ நான் வந்தவ தான் அப்புறம் இந்த பெரிய பையனை பெற்று எடுத்துட்டு ரெண்டாவது பொண்ணு பெக்கு மூணாவது பையன் பிறக்கிற வரைக்கும் இப்போ எங்கள் வீட்டில் தான் இருக்கேன் நான் இவங்க அங்கங்கே கூப்பிடுவாங்க ஒரு வருஷம் இங்கே ரெடில்ஸில் வந்து இருந்தேன் மெட்ராஸில் வந்து அங்கேயும் போட்டு அடிக்கிற அடி தாங்க முடியாம அப்புறம் ஊருக்கு போயிட்டேன் இவ்வளவு நாள் லவ் பண்ணீங்க அவரு குடி பழக்கம் இருக்கு அடிக்க அப்பறம் குடிக்க மாட்டாங்க மேடம் அதுக்கப்புறம் லாரி டிரைவரா என்னை போனாங்களோ அங்க போய்தான் தண்ணி அடிக்க ரொம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள என்ன பிரச்சனை ஆச்சு அதான் மேடம் இப்படி குடிச்சிட்டு வந்தோடனே இப்படி சண்டை போடுவாங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் அப்படி பயப்படும் அப்புறம் பிள்ளைங்கிட்ட ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க நான் சத்தம் போடுவேன் அதனால இப்படி தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்து என் பிள்ளைங்களை அப்படி பண்ணுதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போடுவேன் சத்தம் போடுறதுனால அப்புறமா அவங்க குடிச்சிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னே அவங்களுக்கே தெரியாது போட்டு அடிச்சு போட்டுருவாங்க அடிச்ச உடனே அடி தாங்க முடியாமல் நான் எங்கள் வீட்டுக்கு போயிடுவேன் அப்படியே ரெண்டு வாட்டி போலீஸ் எல்லாம் எழுதி கொடுத்துருவேன் மேடம் இப்படி இப்படி போட்டு அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு அப்புறமா ஊர் கூட்டம் ஊரில் கட்ட பஞ்சாயத்து மாதிரி பேசி அதுலேயுமே சொல்லி பார்த்தேன் எதுவுமே இவங்க சரி வர மாட்டாங்க இப்போ ஆனால் கல்யாணம் வந்து அவங்க சித்தி ஃபோன் பண்ணி நீ சொல்லுதாங்க அசியசியமாக ஒன் நாள் தான் என் பிள்ளைக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒன் நாள் என்ன பண்ண முடியும் போய் பண்ணி பாரு நான் தான் கல்யாணம் முடிச்சு வச்சிருக்கேன் நீ என்ன அசிங்கம் பாயாக பேசுகிறாங்க நீ தனமாக போகிற எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் அதனால தான் நான் அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணிச்சிருக்கோம் அதனால என்ன செய்ய முடியும் செஞ்சு பாருவோம் இதெல்லாம் நாங்கள் ஆப் வச்சாச்சு அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சித்தி அசியசியமாக வாய்ப்பு பேசுகிறாங்க மேடம் இங்கே அப்புறம் சொல்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் கல்யாணம் எத்தனை நாள் பண்ணி வைங்க நான் தேவையில்ல எனக்கு அது நான் ஒன்றும் சொல்லலை என் பிள்ளைங்க மூணு பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவேன் பண்ணதுக்கு மூணு பிள்ளைங்க நீங்கள் என் பிள்ளைக்கே பெற்று வச்சிருக்கேன் அவங்க அப்பனுக்கு ஒரு பிள்ளையும் உங்கள் அண்ணனுக்கு ரெண்டு பிள்ளையும் பெற்று வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சித்தி அசியசியமாக வாய்ப்பு பேசுகிறாங்க இங்கே இப்போ என்ன வேணும் உங்களுக்கு இப்போ எனக்கு வந்து அவங்க கூட ஒன்றா இருக்கும் இப்போ வேறு கல்யாணம் பண்ணிக்காங்க சொல்கிறாங்களா அது உண்மையாக பொய்யா தெரில ஆனால் அந்த பொண்ணுட்ட நான் ஒரு நாள் இவங்களுக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு ஹாப்பின்னு சொல்லியிருக
ரொம்ப இது பண்ணியிருக்காங்க சார் போடுமா அவங்க அவங்க <laughs> <laughs> அப்ப இவங்க வந்து போலீஸ்ல வந்து நீ கேட்டாங்க எதுக்குமா சண்டை போட்டீங்க கேட்கப்போ அப்ப நான் சொன்னேன் நீ போட்டு குடிச்சிட்டு வந்து அடிக்காங்கன்னு சொன்னேன் அப்ப இவங்க சொன்னாங்க இல்ல அவ நிறைய கடன் வாங்கி வச்சிருக்கா நிறைய அது இதுன்னு பண்றா என்ன பிடிக்கல அதனால அடிச்சேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்ப போலீஸ்காரங்க சொன்னாங்க சரிப்பா நீ கடன் வாங்கி வச்சிருக்கான்னு சொல்றாளா ஆறு மாசம் அவட்ட நீ பேசாத வராத போவாத பிள்ளைங்களை எப்படி பாக்குறா கடத்தை எப்படி கொடுக்குறான்னு பாக்குன்னு சொல்லி அவங்க அனுப்பிச்சு விட்டாங்க சரின்ட்டு அப்ப போயிட்டு அப்புறம் ஒரு மாசத்துலயே திரும்ப வந்தாங்க வந்து நின்னுட்டு என்கிட்ட வந்து பிள்ளைங்களை கொண்டாப்பினாங்க அப்ப பிள்ளைங்களை நான் கொடுத்தேன் மூணு பிள்ளைமே சேர மாட்டேன்னு சேர அவங்க பிள்ளைங்க சேரவே சேராது மூணு பிள்ளைகளும் போக மாட்டேன் சொன்னோன்னா அப்ப என் பிள்ளைங்களே என்ன சேர மாட்டேங்க நான் போய் மறந்து குடிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல அக்கா வீட்டு இருக்கு அக்கா வீட்டுல தான் இப்ப மூணு மாசம் இருந்தேன் அங்க போய் சண்டை போட்டுட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் எழுதி கொடுத்துட்டு அக்கா வீட்டுல போய் இருக்கிறப்ப அங்கதான் வந்து இப்ப பிரச்சனை பண்ணாங்க மறந்து குடிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு போய் பக்கத்துல ஸ்கூல்ல ஸ்கூல்ல போய் மறந்து குடிச்சிட்டு படுத்திருக்காங்க அப்ப அண்ணன் மாத்திரம் கூட இருந்தான் அண்ணன் உடனே நூத்தி எட்டு போன் பண்ணி நூத்தி எட்டுல கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு வந்தான் சனிக்கிழமை குடிச்சிருக்காங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் போகல எதனால நான் போகலன்னா ரொம்ப இது பண்றாங்களே எப்போதும் இப்படி எதனா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற வெறுப்புல நான் பாக்க போல திங்கக்கிழமையை பாக்க போனேன் திங்கக்கிழமை மணிக்கு போயிட்டு பார்த்துட்டு ரெண்டு நாள் கூட இருந்துட்டு ஊருக்கு வந்தேன் அப்போ மூணு பிள்ளைங்க வர சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க லாஸ்ட் பையன் வர பால் குடிப்பாங்க மேடம் அதனால சரி பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு போக முடியாது சொல்லிட்டு பிள்ளைங்களை கொண்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு திரும்ப ரெண்டு நாள் கழிச்சு போய் பார்க்க போயிட்டு நாலு நாள் அங்கே கூட இருந்தேன் நாலு நாள் கூட இருக்கிறப்ப என்ன ரொம்ப வாய் வாயாக பேசுனாங்க நீ எதுக்கு இங்கே வந்த நீ போ நீ என் கூட வர தேவையில்ல நீ பார்க்க தேவையில்ல நீ வெறும் மருந்துக்காரி ஒன்றை நம்பி என் தங்கச்சி கூட விட்டுட்டு போகிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை தங்கச்சி தான் இவங்க தங்கச்சி கூட உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தது ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க தங்கச்சி சொல்லிட்டு போச்சுட்டான் அவளை நம்பி இருக்காதனா பார்த்துருந்துக்கோ மருந்து எதுவும் தந்துருவா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தங்கச்சி வந்து பேசிட்டு போச்சான் அவங்க தங்கச்சி வந்து பேசினாங்க எதுனால பேசினாங்கன்னு கேளுங்க ஒரு தங்கச்சி சொன்னா என்ன காரணம்னு கேளுங்க இப்ப எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க எங்க கடன் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க கடனே கிடையாது அடவு இருக்குது அவங்க தங்கச்சிட்ட இல்லங்காம ஒரு செயின் வந்து ஏலத்து போதுன்னு சொல்லி இருந்துச்சு அப்ப அவங்க தங்கச்சிட்ட வந்து ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் காசும் ஒரு கால் மாட்டி வாங்கி நாலாயிரம் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு அடவு வச்சிருக்கேன் வேற மத்தபடி கடனே கிடையாது எனக்கு நீங்க வேணா ஊர்ல எல்லாம் விசாரிச்சுக்கோங்க மேடம் ஊர்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் மூணு லோன் ஊர்ல இல்ல பிறந்த ஊர்ல இல்ல எங்க போய் இருக்கான்னு கேளுங்க கேளுங்க மேடம் நீங்களே கேளுங்க எங்க இருக்காங்க அக்கா அவ அக்கா வீட்ல போய் இருக்கா மேடம் கடன் ஊர் சுத்தி கடன் வாங்கி வச்சிட்டு எல்லாரும் திட்டுனது இது பண்ணிட்டு அவ ஊர்ல போய் கடன் வாங்கி இருக்காமா அவங்க அண்ணனுக்கு டைவர்ஸ்க்கு இவா வாங்கி கொடுத்திருக்கா இவா பேர்ல எல்லா கடனும் ஒரு கெட்டன பிரச்சனை எப்படி வச்சுக்குவான் இல்ல மேடம் அதெல்லாம் மூணு லட்சம் ரூபாய் கடன் இருக்கு மேடம் நீங்க நான் தர இந்த குழுல சொல்வாங்கல அத்தனை குழுல கேட் பாருங்க இவ எத்தனை வெற்றி எவ்வளவு கடன் வாங்கி இருக்கானே அவ்வளவு புருஷ எல்லா டிடி எல்லாம் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கான் அவனும் அந்த ஊர்ல பிறந்தவன் தானே அத்தனை பேர் சொல்ல மாட்டாங்களா இவ்வளவுத்துக்கும் ஆறு மாசம் போலீஸ் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்கல்ல ஆறு மாதம் கழிச்சு இவன் பொண்டாட்டி பிள்ளைகள் வேணும்னு தானே போனான் நீ கூப்பிட்டு தானே உங்கள் அக்கா முன்னாடி பாட்டில் குடிச்சிட்டு போட தானே மூணு மணி நேரம் கழிச்சு ஆஸ்பத்திரி இட்டு வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க மேடம் நான் மெட்ராஸில் இருக்கேன் இவங்க புருஷ முன்னாடி சண்டை எனக்கு தெரியாது எப்போ மாட்டா அங்கேருந்து போன் வந்தால் தான் எனக்கு உண்டு யாராட்டும் மூணு பிள்ளை இருக்கவனுக்கு கல்யாணம் முடிச்சு வைப்பாங்களா நீங்கள் சொன்னீங்க நான் உண்ட சொன்னா போன்ல பண்ணது இருக்குல்ல நான் ரெக்கார்ட் பண்ணல நீங்க தான் பண்ணிருக்கீங்கன்னு உங்க பையன் தான் என்ன சொல்லுச்சு நீ ரெக்கார்ட் பண்ணல அதே அது அந்த பொண்ணு நான் போன்ல போட்டு காட்டலையா அவ பேசினதுலாம் நான் அவளை இப்பதாம்மா பாக்குறேன் நீ ரெக்கார்டு பண்ண எல்லாம் போட்டு காட்டலையா யாரு நான் பண்ண பேசினது வச்சு எல்லாம் காட்டலையா காட்டல ஒரு பெத்த பிளேட் ஒரு தாய் படிப்பாளா யாரு நீங்க அப்ப எப்படி பேசுனீங்க நான் சொன்னேன் நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்க போட்டு காமிங்க அப்புறம் அவங்க பேசிட்டு அவங்க கேட்டுட்டு சொல்லட்டும் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அவன் அஜித் பத்தாதா இவனே கூட்டி வச்சிருக்கேன் எதுக்கு கூட்டி வச்சிருக்கேன் நீ பாக்க போல அவனை பாக்கறதுக்கு தாய் இல்ல இவ்வளவு கான இருக்குச்சுல அவன் அம்மா செத்துட்டா எங்க என் பையனோட அம்மா செத்துட்டு எங்க பெரிய அக்கா செத்துட்டு மூணு பிள்ளைகள் விட்டுட்டு அவ அப்ப கல்யாணம் முடியாம பார்த்து வளர்த்து வளர்த்துட்டு இருந்தாரு அவ சொல்லையும் கேட்காம இவ்வளவு பேர் லவ் பண்ணி கல்யாணம் முடிச்சாவா இவ ஓடி போச்சுல மூணு மாசம் வயத்துல அப்ப அவனுக்கு பத்தொன்பது வயசு தான் அப்ப ரெண்டு பேர் ஓடி போனாங்க இதெல்லாம் நாங்க கேட்கல இவ
ஒரு நிமிஷம் நான் காலையில் ஒரு அண்ணனுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் நான் சீட்டு பிடிச்சி கேமரா எங்கள் ஊரில் அந்த சீட்டுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் சீட்டு அது முடிய போது நாலு சீட்டு தான் இருக்கா அப்போ அந்த அண்ணன் எனக்கு சீட்டு காசு அனுப்புவாங்க என்ன சீட்டு பைசா அனுப்புங்கன்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணவோ அந்த அண்ணன் சொன்னாங்க ஏமா உன் வீட்டுக்காரருக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் ஏன்னா அவங்கள பற்றி என்ன பேசாதீங்க ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறப்போ நாலு நாள் போய் பார்த்ததுக்கு என்ன ரொம்ப அசியசியமாக பேசுனாங்க மேடம் நீ ஒருத்தன் கூட பைக்கில் போகிற உன் லட்சணம் தெரியும் உனக்கு பதினஞ்சு புருஷாக இருக்கான் நீ இனி எதுக்கு பார்க்க வந்தால் வச்சோன்னு சொல்லிட்டு என்ன ஹாஸ்பிட்டலில் பாத்ரூமில் கூட்டு போய் அடித்தாங்க அப்போ சரி இது எதுக்கு இவங்கிட்ட இந்த ஆச்சு வாங்கிட்டு நம்ம இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் பிள்ளைங்களை தூக்கிட்டு வீட்டுக்கு வரவும் அந்த அண்ணன் அப்புறம் நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டலாம் அப்போ தான் இவங்க மெட்ராஸ் போயிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த அண்ணன் சொன்னாங்க ஏமா உன் வீட்டுக்காரக்கு வந்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னா அப்போ நான் சொன்னேன் ஏன்னா அவங்கள பற்றி என்ன பேசாதீங்க நான் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்த்தக்கே ரொம்ப அசியசியமாக வாய் பேசுனாங்க அதனால் அவங்க பேச்சு என்ட்ட எடுக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் மத்தியானமா எனக்கா மனசு அப்படியே ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு கஷ்டமாக இருந்துச்சு என்னடா இந்த அண்ணன் வேறு இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு இவங்க அக்கா பொண்ணு ஒரு பொண்ணு இவங்க வீட்டு பக்கத்தில் இருக்குது அந்த பொண்ணுட்டு நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் விசே இந்த மாதிரி உங்கள் அண்ணனு கல்யாணம் ஆயிடுச்சாம்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் இல்லையே அப்போலாம் உங்களுக்கு யாரும் என்ன சொன்னால் அப்போலாம் ஒன்றும் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணிட்டேன் திரும்ப ரெண்டாவது எனக்கு அப்புறம் திரும்ப திரும்ப நான் கூப்பிட்டேன் அவளுக்கு கூப்பிட்டுட்டு சொல்லி இசை உண்மையை சொல்லுவோம் அண்ணனு கல்யாணம் ஆயிடுச்சாம்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் ஆமாம் மைனி ஒரு பொண்ணை கூப்பிட்டு வந்திருக்கான்னு சொல்லி சித்தி சொல்லிச்சு ஆனால் நான் போய் பார்க்கல எதனால் நான் பார்க்கலன்னா இவங்க பையன் வந்து மாலை கொடுத்தாங்க கோயிலுக்கு ஐயப்ப கோயிலுக்கு நான் வந்து தலைக்கு ஊற்றிருக்கேன் மைனி அதனால் போய் பார்க்க போகல மைனி ஆனால் அண்ணன் ஒரு பொண்ணை கூப்பிட்டு வந்திருக்கான்னு தெரியும் சித்தி தான் கல்யாணம் முடிச்சிருக்காங்கன்னு தெரியும்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லிச்சு மேடம் அப்புறம் சரி இன்று சொல்லி அந்த பொண்ணை ஃபோனை கட் பண்ணிட்டு இவங்க பையன் வந்துருக்கு கூட்டு தான் வந்திருக்கேன் இவங்க பையனுக்கு ஃபோன் பண்ண தெரியாது இவங்க பையனுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் இவங்க பையனுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் அஜித் இந்த மாதிரி உங்க வீட்டுல உங்க அண்ணன் இப்படி ஒரு பொண்ணை கூட்டு ஆமா மைனி ஒரு பொண்ணை கூட்டு வந்திருக்கான் இதுக்கு மொதல் தான் அவன் நல்ல வாழ்க்கை வாழல இப்ப நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் அதெல்லாம் நீங்க கஷ்டப்படுத்திடாதீங்க எங்கேயுமே சேர்த்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாங்க இவங்க பையன் சொல்றான் மேடம் அவ்வளவும் சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்றான் இப்ப சந்தோஷமா இருக்கா எங்க அண்ணன் தனியா வீடு பார்த்தா அப்ப நான் சொன்னேன் டாக்டர் வந்து ஆறு மாசம் வேலை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க மருந்து குடிச்சதுனால அப்ப உங்க அண்ணன் எப்படி வேலை பார்த்து அந்த பொண்ணை பாப்பாங்க அப்படின்னு அது சின்ன கார் தான் நாங்கள் ஏசி கார் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் ஏசி கார்லாம் ஓடிக்கிட்டோம் என் ஃப்ரெண்டு கூட பெரிய வண்டி தான் ஓட்டக்கூட மெயினி அதனால் இப்போ வந்து குடும்பத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கா நீங்கள் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பையன் என்ட்ட ஃபோன் பண்ணி திரும்ப திரும்ப சொல்லுவான் ஃபோன் வேலை எப்போ பார்த்தாலும் அவன் எனக்கு வேண்டாம் அவன் நல்லா இருக்கட்டும் அவன் வேறு கல்யாணம் அவன் ஒம்பது கல்யாணம் முடிச்சாலும் எனக்கு கவலையே இல்லை நாங்கள் எல்லோரும் என்ன சொன்ன இவன் மனசு மாதிரி அப்பா சந்தோஷமாக இருப்பான் அவனு என் ரெண்டு பிள்ளைகளும் வாய்ப்பு இருக்கு பொண்டாட்டி ஏறிச்சல் ஏதாவது சொல்லு அதுக்குன்னு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருந்தா முடிச்சு வைப்பாங்களா முடிச்சு வைப்பாங்களா எனக்கு ரெண்டு பிள்ளை இருக்கு அப்ப ஏன் உங்க பையன் அப்படி சொன்னாரு இவா கேட்டதுல அவன் நம்ம அண்ணன் இனிமையாரு அவங்க நல்ல திருந்தி கேட்டேன் மாலை போட்டு இருக்கு அந்த செய்ய மாட்டேன் நீங்க எல்லாம் அந்த பொண்ணு சப்போர்ட் அந்த பொண்ணுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்ப ஏன் அவங்களை விட்டுட்டு போறா யாரு இந்த பொண்ணு இந்த பொண்ணா ஊரு புற கடை வாங்கி வச்சு அவன் அப்பா வீட்டுக்கு நாங்க நாங்க அவன் கடை காசு கொண்டு வந்து குடுக்கறப்ப இல்லன்னு சொல்லியாச்சு அவன் காசே தரலன்னு அப்போ கூட அவனை தான் திட்டு பண்ணி குடிச்சிட்டு எங்கேயாவது பேர் பலா போட்டு பல அவகிட்ட கொண்டு காசு கொடுத்துருக்க மாட்டேன் நாங்கள் திட்ட தான் செய்வோம் இவ்வளோ காசு போகிறப்போ கொண்டு போறேன்னு சொல்ல காசுக்கு நான் எங்களுக்கு நாங்கள் கேட்போம் நான் லோன் வாங்கியிருக்கேன் மேடம் இவங்க பையன் மூணு லோனு கையெழுத்து போட்டு தான் வாங்கியிருக்கேன் இவங்க த அவங்க த என் நாத்தனார் கல்யாணத்துக்கு முப்பத்தஞ்சாயிரம் கொடுத்துருக்கோம் அவங்க அப்பா கிட்ட ஐம்பதாயிரம் கேட்டார் முப்பத்தஞ்சாயிரம் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டாவது ஒரு செயின் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கடை வச்சு பவுண்டேஷன் மூணு ரூம் போட்டு விட்டுருக்கோம் மேடம் மற்றபடி கழுத்தில் கிடக்க செயினை கலத்தி குருவாம்பேட்டில் பேங்கில் வச்சு இருபதாயிரம் ரூபா போட்டு விட்டேன் ஃபஸ்ட்டு பிள்ளைக்கு மொட்டை போடுறதுக்கு காசு இல்லைன்னு சொல்ல உடனே இருபதாயிரம் ரூபா போட்டு விட்டேன் நான் ஏன் கேளுங்க ஃபஸ்ட்டு பிள்ளைக்கு மொட்டை போடுறதுக்கே உங்க பையன் அப்போ முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் சம்பாதி பண்ணிட்டு வரச்சோ உங்கள்கிட்ட ஏன் இருபதாயிரம் ஃபஸ்ட்டு பிள்ளைக்கு மொட்டை போடுறதுக்கு ஏன் கையா இது வாங்க இருபதாயிரம் பேங்கில் போட்டு விட்டு சரியா எடுத்துட்டு திருப்பி ஒன்றரை மாதம் ரெண்டு மாதம் வச்சு போட்டு விட்டேன் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் முப்பதாயிரம் சம்பாதி பண்ணுன்னு சொல்றாங்களா இருபதாயிரம் இவங்க டைம் கடை
ஐஏஎஸ்ண்டு பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பொண்ணு இருக்குது சின்ன பொண்ணு அவள் ஃப்ரெண்டு பக்கத்தில் தெரிஞ்ச பொண்ணு அந்த பொண்ணு பேர் ஐஸு ஐஸ்னா ஐசி ஈ போடணும் ஐஏஎஸ்ன்னு போடணும் தான் யார் நம்பருமா ஐஸ் ஃபுல் ஐஸ் ஃபுல்லாக பேராக பயஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதே ஐஏஎஸ்னு போடுற ஏன் படிக்க தெரியாதுல போட்டு வச்சுருக்கேன் சொல்லியாச்சு பேங்க்காரன் வந்துட்டு அவங்க அண்ணன் பேர் மாரி ராஜா ஜெய் மாரி ராஜா போட் போட் போட்டு வைக்காங்களாம் அவன் பேர் மணி தம்பி பேர் மணிகண்டன் அது மணிகண்டன் கரெக்டாக இருக்குது மாரி ராஜா அங்கே பேர் நம்ம பேங்களூர் வேலை பார்க்கும் போது மணி அது மணிகண்டன் தம்பி பேர் இருக்குமா இதே மணின்னு போட்டுருக்கலாமே போடலாம் மாரி ராஜா ஒன் மாரி ராஜா டூ மாரி ராஜா திரும்பி பிடிச்சிக்கலாம் ஏமா அப்படி போட்டு வச்சேன் எல்லா மேட்ரும் தெரிஞ்சுக்க மாதிரி கேட்டேன் ஏமா அப்படி போட்டுச்சேன் எனக்கு படிக்க தெரியாது போட்டுட்டேன் இந்த மாதிரி அந்த ஃபோனில் இருந்து நான் செல்லுலேயே ஃபுல்லாகவே பேர் அவங்க தான் வேலை பயன் தருவாங்க எனக்கு பயன் தெரியாது நான் பதில் நான் பயன் தான் மணி தான் போட்டு மாரி ராஜா நான் வேணா பதிதான் சொல்லி வேணா ஃபெல்லிங் கேட்டு பதிவே மேடம் அவ்வளோதான் அந்த பேங்க்ல எல்லாம் செயின் மாத்திரம்னா ரெண்டு செயின் அடவு இருக்கு ஒரு நெக்லஸ் எடுத்து கொடுத்தது அடவு இருக்கு அது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதா அடவு இருக்கு தனிப்பட்ட முறையில நான் அடவு வைக்கிற ஃபிட் பண்ணா எனக்கு தெரிஞ்சு வச்சியா அது வந்து நான் பொருள் வந்து மாத்தி வைக்க கேட்டி போனேன் அது எப்படினா மேடம் ஒரு பேங்க்ல ஏலத்துக்கு போதுன்னு சொல்லிட்டு எங்க மாமா பையன் எங்க அம்மாவுக்கு கூட வந்து தம்பி பையன் அவங்க சொன்னாங்க சங்கரி இந்த மாதிரி பொருள் அந்த பக்கத்துல ஏலத்து போதுனா இவங்க வந்து என் ஃப்ரெண்ட் தான் உனக்கு முன்னாடியே காசு கொடுப்பாங்க காசை வாங்கி கொண்டு நீ போய் அடவு மாத்தி வச்சிட்டு வா அப்படி சொல்லி என் பையன் சொன்னா அவன் சொன்னா மாமா பையன் அவன் சொன்னதுனால நான் போய் மாற்றி வச்சுட்டு வந்தேன் மேடம் ஆனால் இவங்க வந்து அவங்க மேலே சந்தேகப்பட்டு அவங்க நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கும் ஃபோன் பண்ணி அவங்க வீட்டில் எல்லாத்தையுமே ஃபோன் பண்ணி சத்தம் எதுக்கு நீ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுறேன் சொல்லலாம் பொருள் ஏலத்து போதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்க மேடம் சொல்லலாம் காசு இருந்தால் அவங்களே போய் பண்ண வேண்டியதானே எதுக்கு ஒன்றும் பண்ண சொல்கிறாங்க யார் ஆ நம்மளுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத மேட்ரு அது எதுக்கு ஒன்றும் பண்ண சொல்லுங்க கொண்டு வச்சது யாருக்குலாம் வைக்கல பவுண்டேஷன் கூட ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வச்சு கொடுத்த மேடம் அவங்க அப்பா கையில் ஒன்றும் பண்ண சொல்கிறாங்க ஏனக்குள்ள பொருள் தான் மேடம் அவங்ககிட்ட நான் ஏலத்து போதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் மாமா பையன் சின்ன பையன் தான் அவன் சின்ன பாவன் சொன்னேன் கண்ணா அந்த மாதிரி என் பொருள் போல ஏலத்து போது கண்ணா நீ உன்ட காசு இருந்தா ஏதாவது மாத்தி மேடம் சின்ன பையன் பேங்களா சின்ன பையன் பேங்களா பார்க்கணும் எனக்கு எனக்கு அவன் இளைய பையன் அதுதான் நான் சின்ன பையன் இளைய பையனா இருந்தாலும் சின்ன பையன் பேங்களா பார்க்கணும் பேங்க்ல வேலை பார்க்கறது ஃபோன் பண்ண வந்து ஜெய் மாரி ராஜா போட்டு இருக்கு அந்த நான் கேரளாவில் இருக்கேன் லாரி எடுத்து கேரளாவுக்கு போயிருக்கேன் எதுக்கு அந்த மாரி ராஜா பேரில் எதுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் இவங்க அண்ணன் நம்பர் அன்னைக்கு இவங்க அண்ணன் பீஸ் ஆயிட்டான் ஃபோன் சுவிட் ஆப் ஒன்று ஒன்று கிடச்சா ரெண்டு கிடச்சா சுவிட்ச் ஆப் மூணாவது நம்பர் கிடைக்கேன் மாரி ராஜா த்ரீ அதுதான் அந்த பேங்களூர் உள்ள நம்பர் மாரி ராஜா த்ரீ கிடச்சி என்ன பேசுனேன் தப்பாக பேசுக்க பண்ணல உன் தங்கச்சி வீட்டில் டென்ஷன் ஆகிட்டு பண்ணி அன்னைக்கு அம்பையில் என்ன பேங்க் பக்கத்தில் போயிட்டு வந்து நான் ஏதோ கோவத்தில் ஏதோ கேட்டதுக்கு எதுக்கு நீ அம்பை போகிறேன் அப்படி இப்பெல்லாம் பண்ணுதா எனக்கு கேட்காமல் எங்கேயும் பேர் வேண்டியது எதுவும் கேட்டால் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு நான் கேட்டேன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு நான் எங்கே பாத்ரூம் போனால் கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வருஷம் வருஷங்க உட்காந்த கூட தெரிஞ்சு எஞ்சா கூட தெரிஞ்ச அப்படி எல்லா பக்கமே ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் எனக்கு என்ன தெரியும் நான் உட அம்பையில் வச்சு கோவத்தில் பேசினேன் பேசும்போது நான் கேரளா இருந்தேன் நான் கேட்டுக்கு நான் பஸ்ஸில் உழுந்து செத்துருவேன் சொன்னா சொல்லியா எதுக்குனா கோவத்தில் பேங்க் சொன்னா சொல்லியா சொல்லியா மேடம் பேங்க்ல போய் அக்கௌண்ட் போட சொல்றப்ப எனக்கு வந்து எழுது படிக்க எதுவுமே தெரியாது ஒரு அண்ணனை வச்சு போய் எழுதி கொண்டு போறேன் ஒரு நிமிஷம் கேளு நான் பசல வந்து செத்துறேன் சொன்னா சொல்லியா சொன்னா ரொம்ப அதிகமா வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் நீ சொல்லுமா இப்பலாம் பேசறீங்களா அப்படி சொல்லிட்டு போய் சொன்னேனா மேடம் பசல வந்து செத்துறேன்னு சொல்லி சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணியாச்சு அந்த நேரத்துல ஒருவேளை பண்ணலாம் பண்ணிர கூடாத கையில ஒரு குழந்தை இருக்கு இவன் அண்ணனுக்கு ஃபோன் அடிச்சேன் ஒன்னா நம்பர் சுவிட்ச் ஆஃப் ரெண்டாம் நம்பர் சுவிட்ச் ஆஃப் மூணா நம்பர் அடிச்சா பேங்க்ல உள்ள ஆள் பேசாரு அப்ப நினைச்சு பார்த்தா எதுக்கு மாரியா தெரியும் போட்டு பண்ணிச்சு வைக்கணும் ஓபனா என்ன சொல்லி இருக்கலாம் அந்த பேங்க் மேட்ரே டோட்டலா மறைச்சாச்சு இதெல்லாம் தெரிய வரும்போது எல்லாம் தெரிஞ்சு வந்து உங்களுக்கு குடி பழக்கம்டா உண்டு அடிப்பீங்களா அடிக்கல மாட்டேன் தப்ப லைட்டா சின்ன சின்ன தப்பு இருக்கும் அடிப்பா அதனால ஓடிப்பிடுவா அடிக்கிற அளவுக்கு இருந்தா நான் வேண்டாம்னு சொல்லி பண்ணலாம் லோ பண்ணி நீங்க சித்திட்ட சொல்வீங்களா மே 45000 ரூபாய் எடுத்துட்டு போறேன் 3 வாரம் 3 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி கொண்டு போய் நான் அதிகமே கொண்டு போவேன் கொண்டு போய் குடிச்சிடுவேன் குடிச்சிருக்கேன் தந்தனா இல்லன்னு கேளுங்க தந்தனா இல்லன்னு கேளுங்க தந்திரு வந்தாலுமே கொண்டு வருவாங்க மேடம் சரி சரி நான் நேரா செலவுக்கு கொடுப்பாங்க காசு நான் தர மாட்டாங்க சொல்லல பிள்ளைகளுக்கு செலவுக்கு எல்லாம் கொடுப்பாங்க பாப்பாங்க நான் மொத்தம் மொத்தமா என்ன கொண்டு தந்ததே கிடையாது மொத்தமா மேடம்
அடிமையா <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> <laughs> எங்க பையன் மூணாவது பையன் பேர் தான் மூணாவது நாள் கூட எனக்கு ஆபரச மணிக்கு மயக்கம் கூட தெரியல மேடம் ரெண்டாவது பொண்ணை தூக்கிட்டு போய் பக்கத்து ஊரில் ஒரு வேகத்தில் போட்டுட்டு கூட ஓடி போயிட்டாங்க ஆறு நாள் குழந்தை ஐக்ரூனில் சீரியஸாக இருந்த பிள்ளையை வச்சதான் அப்போ கூட அவங்க பார்க்க வரல தண்ணி அடிச்சு போட்டு போயிட்டாங்க லாஸ்ட் வீட்டுக்கு மறுநாள் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு மறுநாள் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு மேடம் என்ன என்னதுப்பா என்னது அது தூங்கிட்டு <laughs> வீட்டுக்காரிருக்காங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 எல்லாம் பொம்பளை <laughs> <laughs> என்ன <laughs> <laughs> அலைஞ்சு <laughs> 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 
போன <laughs> 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 உங்க அக்கா கண்ணு முன்னால தரந்து குடிச்சேன் யாரு இல்ல இல்ல குடிச்சது ஸ்கூல்ல படுத்து டெட் கண்டிஷன் டெட் தான் எப்படி இருந்தாலும் பொளச்சிட்ட டெட் கண்டிஷன் ஸ்கூல்ல பக்கத்துல படுத்தது உண்மைதான் அந்த கையில எல்லாம் குடிக்கல குடிச்சிட்டு அவ வீட்டுக்குள்ள கொண்டு எரிஞ்சிருக்கு பாக்கலாம் ஃபுல்லா குடிச்ச ஃபுல்லா குடிச்ச என்ன சொல்லுயா அது தெரியாது நான் நான் பார்க்கவே இல்ல எதுக்கு பார்க்கலாம் கேக்குறோம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் அதுக்கு மோத மாசம் சண்டை போடுறப்ப அவங்க மாமா தள்ள அடிச்சானோ சொல்லலாம் அன்னைக்கு கரெக்ட்டா மேல ஏர்மலப்புறம் தங்கமன் கோயில் தெரியல ஆறாவது வீட்ல முருகங்கற தூக்கு மாட்டிட்டாரு இவரே 108 க்கு ஃபோன் பண்ணியாச்சு போடுவீங்களா <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வாயிலு <laughs> ஒரு <laughs> 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 ரெண்டு லட்சம் நான் ஏற்றுக்கிடுதேன் நான் பண்ணிக்கிடுதேன் நீ நார்மலாக இருன்னு சொல்லி சொல்லி நீ பார்த்தியா வச்சியா உனக்கு தெரியுமா நிரூபிக்க முடியுமா எந்த ஒரு சின்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கேட்டால் ஆமாம் இல்லை முடிஞ்சு போச்சு இதை விட நிரூபிக்க முடியுமா யார் சொன்னா தெரியுமா இல்லாத பொய்யெல்லாம் காலையில் ஒன்பது மணிக்கு ஸ்கூலில் விட்டுட்டு போவனா நாலு மணிக்கு தான் வரவன மாதிரி லாஸ்ட் பையன் பால் குடிக்கிற பையன் கூட இருப்பான் அவனை விட்டுட்டு எப்படி மேடம் நான் போகணும் அவங்க சித்தி பையன் கேட்டான் சொல்லு அஜித்து சொன்னா அப்படி எங்கள் அண்ணன் தான் சொல்லுதான் மேடம் எங்கள் அம்மா ப்ரூப் நிரூபிக்க முடியும் சொல்லுதாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுதான் மேடம் உண்மைதான் <laughs> 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 எனக்கு தெரியாம தனிப்பட்ட முறையில 
அனைத்துமே போய் ஒவ்வொரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லுவா சொன்னது ஃபுல்லாமே போய் இந்த செல்லை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சொன்னால அப்போ நான் பக்கத்தில் இருக்கும் என்ன நினச்சேன் நம்ம வேண்டிய நம்மளும் பாசமாக நீங்கள் இருக்கும் எனக்கு செல்லு இருக்குது செல்லை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு நினச்சிது ஆனால் போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அடுத்து நான் வந்து வீட்டில் செல்லை ஆன் பண்ணி வைக்கும் புது புது பேராக வருது ஐஏசி லோனுக்கு ஐஸ்ன்னு பேர் வருது எல்என்டிக்கு எல்ஐடி இது என்னமா இது எல்ஐடி அங்கே ஒரு அண்ணன் எல்என்டி எல்என்டி கொடுக்கணும் ரீசன் நீ அங்கே சொல்லி நான் கேட்டது ஆமாம் வெளியே மட்டும் சொல்லி ரீசன் அங்கே சொல்லு எல்என்டி எல்ஐடி போட்டு பஞ்சு வச்சுருந்தேன் இல்லையா புருஷன் கூட வாழணுமா வேண்டாம் நடந்ததெல்லாம் அதெல்லாம் சரி பண்ணிடலாம் இப்போ உங்க கூட வாழணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அது வந்துட்டு ஏதோ ஒரு காரணமா இருக்கலாம் ஏ என்ன காரணம் என்ன காரணம் இருக்க முடியும் ஏழு வருஷம் லவ் பண்ணிருக்கீங்க ஏழு வருஷம் பொண்டாட்டியை வாழ்ந்திருக்க மூணு பிள்ளை பெற்று கல்யாணம் முடிச்ச புருஷனை ஸ்டேஷன்ல உள்ள விட்டு அடி அடினு அடிப்பாங்க அதை பார்த்துட்டு நின்றுட்டு உனக்கு மனசு பாருங்க இத பாருங்க அடிச்சு அடி ஒரு மாசம் கைது உங்களுக்கு உங்களுக்கு குடிப்பழக்க இருந்திருக்கு சந்தேகப்பட்டிருக்கீங்க சத்தியமா படல சந்தேகப்பட்டு சந்தேகப்படல அது அவ பாசில அதுக்கு சந்தேகமா தோணுது நானே செல்லு எடுத்து கொடுப்போம் நானே ரீசார்ஜ் கார்டு பண்ணி விடுவோம் நானே இதுக்கு சந்தேகப்பட போகிறேன் நான் தான் செல்லு பிடிக்கிட்டு போயிடுவேன் அப்போ நான் சந்தேகப்பட போகிறேன் ஆ நானே செல்லு வந்துட்டு நானே இதெல்லாம் உங்கள் சைடில் இருந்து எந்த தப்பும் இல்லைன்னா அந்த பிரச்சனையும் வந்திருக்காதே அந்த பணம் ரெண்டு சைடு ரெண்டு சைடும் ப்ராப்ளம் இருந்திருக்குங்க நடந்தது நடந்து போச்சு நடந்தது நடந்து போச்சு இதை தான் நான் கொஞ்சம் பெட்டராக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கலாம் நீங்கள் அதை சரியாக ஹேண்டில் பண்ணி நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க அவளோட அவளோட ஒரு சூ அவளுக்கு ஒரு சூழ்நிலை ஒரு இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டான்னு நீங்களே சொல்கிறீங்க அதை கொஞ்சம் கூட பெட்டராக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கலாம் எப்படி பண்ணலாம் நடந்ததெல்லாம் நடந்து போச்சு நான் அது நடந்ததை பற்றி பேசி பிரயோஜனம் இல்லை இட்ஸ் கான் இன்னமா அவள் உங்கள் கூட வாழணும்னு நினைக்கா என்ன பண்ணலாம் ஏன் ஏன்னா என்ன சொல்ல குழந்தைகள் பொறுப்புனா உனக்கு பொறுப்புனா ஆனால் சேர்ந்து வர மாட்டேன் மற்றபடி உனக்கு தேவையான அனைத்து மாற்றுவேன் ஏன் சேர்ந்து வர மாட்டீங்க இது இதுவரை ஆரம்பத்தில் அறிமுகமாக போதே எல்லாம் பண்ணவா இதுக்கு மேலே சரி ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அவங்க விஷ் பண்ண கூப்பிடும் போது யார் பேசுனாங்க பொம்பளை வாய்ஸில் யார் பேசுனா நான் தான் பேசுனேன் ஏன் ஒய்ஃபு பக்கத்தில் இருக்கா நான் எங்கே இருக்கேன் அப்ப தயார் எங்கே ஓரகணம் ஏன் பேசுனீங்க பொம்பளை வாய்ஸில் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு பேசிட்டு எனக்கு நம்பிக்கையில் நீ கல்யாணம் முடிச்சிருக்க மாட்டேன் உங்கள் ஒய்ஃப்ட்ட கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி எதுக்கு 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 அப்படி எல்லாம் பேசுனீங்க கூட்டு <laughs> போல <laughs> 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 உங்க வீட்டுக்கு நீங்க எங்க இருக்கீங்க அங்க வர போறா
ஏன்டா மேடம் ஏன் ஏன் என்ன மேடம் சொல்ல சொல்லுங்கள் சொல்லுதே ஏன் என்ன சொல்ல காரணம் ஆயிரம் காரணம் சொல்லலாம் மனசு ஒத்துழைக்கல கொஞ்ச நாள் போட்டும் பார்க்கலாம் அதை தட்டி உங்கள் அம்மா அப்பா வீட்டிலே குழந்தைங்களுக்கு இவளுக்கு பணம் அனுப்பி வைக்கேன் மெட்ராஸ் எல்லாம் வண்டி விட்டா வண்டி விட்டு உனக்கு பணம் அனுப்பி வைக்கேன் அம்மா அப்பா நான் முழுசா முழுசா பார்க்கும்போதே நான் பார்க்கல எங்க அம்மா அப்பா தான் உங்க அம்மா அப்பா தானே இதுவரை பார்த்தாங்க வாழ்ந்திருக்கீங்களா <laughs> வீட்டுக்குள்ளது <laughs> 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 இப்படிலாம் பண்ணுதுங்க வீட்டுக்குள்ள ஃபுல்லா ரவுண்ட் அடிப்பாங்க மேடம் கட்டில் கிடக்கும் கட்டில் எல்லாம் அப்படி தூக்கிட்டு அம்மனு போடுவாங்க பிள்ளைகள் அந்த சத்தத்துல அதிரிப்பே அப்படி எந்திரிக்கும் நைட்ல இல்ல வேல இவங்க தண்ணி அடிச்சு எத்தனை யாரும் தூக்கி வீட்டுல வந்து போட்டுருக்காங்கன்னு கேளுங்க இவங்க தண்ணி அடிச்சு வந்துட்டாலே நான் விடிய விடிய தூங்காம பிள்ளைங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கணும் வாரமா படுக்க வச்சுட்டு காலத்துக்கு மேல போட்டுருவாங்களோ எதையும் தள்ளி விட்டுருவாங்களோ பிள்ளைங்க பக்கத்துலயே பாதுகாப்பா விடிய விடிய தூங்காம உட்காந்துருக்கு நான் இவ்வளவு வாரத்தையும் போய் சொன்னா என் பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு நீங்க கேளுங்க மேடம் பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு கேட்டாலே போதும் பிள்ளைங்களை தூங்கி பாதுகாப்பா இருக்க பிள்ளைக்கு எப்படி தெரிஞ்சு அப்பா அப்படி பண்ணாண்டு முடிச்சுட்டு தான் இருக்கும் சந்தோஷம் எல்லாம் தூங்கவே மாட்டான் அப்பா வீட்டுக்கு வந்துட்டு தெரிஞ்சாலே பிள்ளை பெரியவங்களும் தூங்கவே மாட்டான் சேலை எப்படி என் டவுசர்ல கெட்டி போடுமா அப்பா உனி நைட்டு போல எஞ்சா அடிக்கும் அப்படின்னு பெரிய பையன் சொல்லுவான் மேடம் அப்படி இப்ப அதுக்கு தான் என்ன பண்ணணும் சொல்லு நான் குடிகாரன் மோசமானவன் தப்பானவன் உனக்கு இப்ப என்ன பண்ணணும் சொல்லு இதத்தான் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நானே அவட சொன்னேன் அங்கங்க அலையால உனக்கு என்ன முடிவு தேவையா சொல்லு நான் பண்ணுதேன் சொல்லி சொல்லியாச்சு பாவ சொல்ல ஒன்னு நீ சாவு அப்படி இல்லைன்னா இது ஜெயிலில் போய் உட்காரு அப்படிங்க அப்படிலாம் சொல்லவே இல்லை அப்போ அப்போ முடிவு என்ன சாவு ஜெயிலில் போய் உட்காரு வாழணும்னு நினைக்கிறேன் வாழு தனியாக இருந்து வாழு உனக்கு தேவையான எல்லாம் பண்ணுதேன் நேரில் வர்றத தவிர மற்ற எல்லாம் பண்ணுதேன் நேரில் வந்து வாழ்க்கை என் மனசு ஒத்துழைக்கல அதுக்கு தகுந்தாலும் நீ நடந்துக்கிடல நீ தப்பான வார்த்தை சொல்லி உங்களை வந்து ஒஸ்தக்கூடாது நீ அப்படி போற இப்படி போற அதான் என் பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணிட்டு உன்னால என்ன பண்ண முடியுமா பண்ணி பாருன்னு உங்க சித்தி சொன்ன காரணத்துல நான் இவ்வளவுக்குள்ள வந்த காரணமே இல்ல வந்திருக்கு மூணு பிள்ளை நீ பெத்தது கூட நீ இப்படி பெத்தன்னு சொன்ன காரணத்தை நான் வந்தேன் ஓ மனசாட்சி தெரியல நீ உண்மை தான நான் சொன்னதா அவங்க நம்பலையே சரி சங்கரி நான் சொல்றேன் கேளு இத பாரு அவரை கட்டாயப்படுத்தி உங்க கூட அனுப்ப முடியாது ஆனா வாழணும் ஆசைப்பட்டாப்னா எங்கட எனக்கு மனைவிய வாழணும் ஆசைப்பட்டானா அப்படி கூட எல்லாம் பாப்பேன் இல்ல உங்களுக்கு மனைவி வாழ ஆசைப்படலன்னு நான் அட்வைஸ் பண்ண தயாரா தான் இருக்கேன் இல்ல கரா எனக்கு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ண விருப்பம் இல்ல நான் உனக்கு மனையாவே இருந்துட்டு போறேன் அப்படினா அவங்கள தேவலுக்கு அனைத்தும் பாப்பேன் இல்ல உனக்கு மனையா இருக்க விருப்ப விருப்ப இல்ல அப்படினா நீங்க மட்டும் கண்டிஷன் போட முடியாது மிஸ்டர் கண்டிஷன் போடலாம் அவ விருப்பம்தான் அவ விருப்பம்தான் இத பாருங்க என்ன பண்ணாலும் ரெண்டு பேரோட மியூச்சுவல் விருப்பமா இருக்கணும் நல்ல முடிவாடுங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அத நான் சொல்றேன் பாசங்களுக்கு உதாரணமா வாழ்ங்க உங்களால தான் அந்த புள்ளைங்க பிள்ளைங்க வேற தூக்கிட்டு போறோம் தூக்கிட்டு போறோம் மிரட்டதார் மேடம் நான் வந்து பிள்ளைங்களை தூக்கிட்டு போறேன் பிள்ளைங்களை பார்க்க கண்டா இன்னொருத்தைய கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நண்பர்களா இருந்திருக்கீங்க தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்குங்க பசங்களை யோசிங்க குழந்தைங்க பாவம் உங்களை பெரிய சாமர்த்தியமா பேசுறேன் நான் அப்படி நான் இப்படி நான் செஞ்ச நீ என்ன அப்படி செஞ்ச நீ அப்படி செஞ்ச அந்த பசங்களை த நென பற்றி நினச்சி கூட பார்க்கறது இல்லை நம்ம நம்பி நம்மளை நம்பி ஒரு மூணு உயிர் இருக்கே அதுங்களுக்காக வாழ்வோம் அதுங்களுக்கு அப்பா அம்மா எல்லாம் தேவைன்னு நினச்சி கூட பார்க்கறது இல்லை இது ஆரம்பத்தில் அவள் புரிஞ்சிருந்தால் நல்லா வளர்ந்துருக்கலாம் ஏதோ ஒரு சொல்லி ஒரு ஒரு மணி நேரம் சொல்லி புரிய வச்சா கூட அடுத்து ஒரு நாள் நிறுவிக்க முடியும் தான் கேட்க அவ அவளும் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் உங்கள் குடி பழக்கத்தை நீங்கள் விடணும் விட்டாச்சே இப்ப வந்து டாக்டர் குடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிருக்காங்க மேடம் அதனால தான் இருக்காங்க அதெல்லாம் இல்ல அப்ப at least அது நல்ல விஷயம் இனிமே குடிக்காதீங்க இனிமே குடிக்காதீங்க குடிக்காம இருக்கத தான் தெளிவா முடிவெடுத்தா இல்லடா மறுபடியும் சங்கரியன் ஓடிந்துるபாங்கட்ட நீ மறுபடியும் போண்டு விட்டுரு சொல்லிருப்ப 
அவ போன நினைச்சிருந்தா மூணு பிள்ளைய பெத்தா பெத்துக்காக்கே போயிருப்பா எதுக்கு உங்களை கட்டிட்டு ஆழ போறா வளர்ப்பு மிக அவசியம் உங்களை பற்றி நினச்சிக்காதீங்க மூணு பிள்ளைங்க ஆயிடுச்சு பசங்களை பார்த்துட்டு நல்லா புண்ட கணவன் மனைவியாக நல்லா குடும்ப வாழ்க்கை பண்ணுங்க நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்க திறமை இருக்குது சுருக்கமாக சொல்ல ஒரு பொறுப்புள்ள மனைவியே இல்லை இதுவரை அவள் திருந்துவா அவள் திருந்துவா இதை பாருமா அவருக்கு தேவையில்லாமல் ஒரு நிமிஷம் இருங்களே ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் மேடம் இது பாருமா ஒரு வாட்டி கல்யாணம் பண்ணியாச்சுன்னா புருஷனுக்கு தெரியாமல் ஒரு விஷயம் செய்யக்கூடாது ஸ்பெஷலி இந்த பைசா மேட்டர்ல அப்படி என்ன உங்க இருக்கு உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ரகசியம் அப்பெல்லாம் எந்த பிரச்சனை மேல அவங்க சும்மா அது அம்மா சும்மா எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்கம்மா நீங்க நல்லா வந்து பல விஷயங்கள் மறைச்சு வச்சிருக்கீங்க பண்ணக்கூடாது அப்படி உங்களுக்குள்ள ரகசியமே இருக்கக்கூடாது அவ சொல்றது கரெக்டான ஐடியா என்ன ஐடியா உங்க மாமனார் வீட்டுல உங்க அப்பா வீட்டுல போய் இருக்கட்டும் நீங்க போங்க கூட்டிட்டு போங்க அவ அங்க இருக்கட்டும் நீங்க சம்பாதிங்க வாரத்துல ஒரு நாளைக்கு போங்க வீட்டுக்கு அவருக்கு கொஞ்சம் கூட பொறுப்பு இல்ல சும்மா காரணம் சொல்லி சொல்லி இந்த பொண்ணை கைட்டி விடுறாரு தான் பண்றாரு கூட போனாலும் அவரெல்லாம் உன்னை பாத்துக்க மாட்டாரு அதுக்கு நீ பிள்ளைங்களை வச்சு நீ தனியாவே இருக்கலாம் என்ன பண்ற அப்பா வீட்டுல எல்லாம் போயிருக்காதே நீ என்ன பண்றேன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணி உனக்கு அட்வொகேட்ட பேசிட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணுமோ பண்ண சொல்லு அப்புறம் நீ உன் வாழ்க்கை பாத்துக்கோ மூணு பசங்க இருக்காங்கல்ல நீ பாத்துரு வேற வழி இல்லை மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்